இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக சென்னை மெஜஸ்டிக் ஆய்வு மையத்துக்கு வந்திருக்கோம் எதை சார்ந்து இன்றைய கண்டுபிடிப்பு இருக்க போகுதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் நான் டாக்டர் முகமது அப்பாஸ் இன்றைய வாரத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரயில்வே ட்ராக் கிராக் டிரெக்டிங் அண்ட் இண்டிமேஷன் சிஸ்டம் ஆக்சுவலி ஜென்ரலாகவே வந்து தொடர் வண்டியினுடைய தண்டவாளத்தில் ஏற்படும் வெடிப்பினால் உள்ள விபத்துக்களை தடுப்பதற்கு உண்டான சாதனம்தான் நாங்கள் இப்போ வடிவமைச்சிருக்கிறோம் பொதுவாக வந்து தொடர் வண்டிகளில் இருக்கக்கூடிய விபத்துகள் மேக்சிமம் எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ஒன்லி அந்த ட்ராக்கோட ஏற்படக்கூடிய கிராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் இது ஒரு தொடர் வண்டியாக நீங்கள் இமேஜின் பண்ணியிருப்பீங்க மேபி இதை பார்த்துட்டு இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே இது வந்து ரயில்வேனுடைய ட்ராக் இது வந்து ஸோ இந்த ட்ராக்கில் இந்த மாதிரியான கிராக் இருக்கும் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ட்ராக்கோட எண்டில் இந்த மாதிரியான கிராக் சிஸ்டம் வந்து இருக்கும் ஸோ சின்னதாக ஒரு கிராக் இருந்தால் கூட இந்த ட்ரெயின் அந்த ட்ராக்கில் கிராஸ் ஆகும் பொழுது அந்த கிராக் வழி கிராஸ் ஆகும்போது ப்ராப்பராக இல்லைன்னா அதனால் வண்டி வந்து விபத்துக்குள்ளாகிறது அந்த ட்ரெயினுடைய சக்கரங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா தொடர் வண்டியினுடைய சக்கரங்கள் வந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருந்து மிகப்பெரிய விபத்துக்கள்லாம் முன்னாடி வந்து நடந்திருக்குது ஸோ அந்த விபத்துக்களை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து ஒரு சென்சார் கான்செப்டில் இந்த ட்ராக்கில் இருக்கக்கூடிய கிராக்கை அதனுடைய அதாவது இந்த ட்ராக் அப்படின்றது இந்த தண்டவாளத்தில் இருக்கக்கூடிய வெடிப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த உடைப்பு இல்லை வெடிப்பு எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் அந்த வெடிப்பை வந்து இல்லை அந்த உடைப்பு அப்படின்றது இந்த கிராக்கை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரெ ட்ரெயின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மீன் வைல் இந்த இடத்துல தான் ட்ரா கிராக் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா தொடர் வண்டியில் வந்து ஒரு செக்கர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க ட்ரெயின் டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக ஒரு ட்ராக் ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு இன்னொரு ஸ்டேஷனுக்கு இடையில் ரெகுலராகவே வந்து மேனுவலாக போய் செக் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு அந்த தண்டவாளத்தை வந்து ஒரு கையில் ஒரு சின்ன ஹேமரிங் மாதிரி வச்சுட்டு அடித்து பார்த்துட்டு அதை வந்து எங்கேயாவது கிராக் இருக்கா தண்டவாளத்தில் எங்கேயாவது வெடிப்புகள் இருக்குதா இல்லை உடைப்புகள் இருக்குதா அப்படின்றத அவங்க ரெகுலராகவே செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேளை அந்த இடத்துல கிராக் இருந்ததுன்னா அதை ப்ராப்பராக வெல்டுமெண்ட் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு அதை ரிப்பேர் பண்ணி தான் அந்த ட்ரெயினை வந்து அந்த கன்சன் ட்ராக்கில் வந்து ட்ரெயின் அலோவ் பண்ணுவாங்க பட் ஒருவேளை இது வந்து நம்மளுடைய மறதியின் காரணமாக இல்லை வேறு ஒரு ரீசன்னால் ப்ராப்பராக ட்ராக்கை கிராக்கை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சின்ன கிராக்காக இருக்கலாம் அவர் மேபி அந்த மேனுவல் செக்கருக்கு வந்து அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அந்த வழியாக கிராஸ் ஆகக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து அந்த சின்ன கிராக்கில் படும்போது அது அந்த ட்ரெயினுடைய அழுத்தம் ட்ரெயினுடைய வேகம் ப்ளஸ் அதோடய வெயிட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கிராக் வந்து ஃபர்தராக வந்து ப்ரொபகேட் ஆகும் ஃபர்தராக வந்து என்லார்ஜ் ஆகும் அந்த மாதிரி என்லார்ஜ் ஆகும்போது முதல்ல இருக்கக்கூடிய என்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் கிராஸ் ஆகிடும் அந்த அந்த கிராஸ் ஆக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெடிப்பு அதிகமாகும் அதிகமாகிட்டு தொடர் வண்டியினுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரெயின் கவிழ்றதுக்கோ இல்லை ட்ரவின் வந்து வேறு மாதிரியான பெரிய விபத்துகள் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக அமையுது ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன கிராக்கை நம்ம கேஷுவலாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் பொழுது ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு சென்சார் வச்சுருக்கோம் இது வந்து கிராக் டிரெக்டிங் சென்சார் அதாவது கண்டினியூட்டி டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கிராக் அப்படின்றது ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி இப்போ இந்த ட்ராக் இருக்குது இந்த ட்ராக் வந்து இப்போ கண்டினியூவாக இருக்குது இந்த ட்ராக்கில் வந்து ஒரு சின்ன கிராக் இருக்குது ஒரு சின்ன வெடிப்பு இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல வந்து இந்த சென்சார் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடும் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக நம்ம ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ரியல் டைமில் நம்ம ட்ரெயினில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது சம் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே அதாவது ஈவன் சம் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏர்லியராகவே அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமை வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த சென்சார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த அந்த கார்டு இருப்பு இருக்கக்கூடிய என்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த கார்டு கிட்டே வந்து ஒரு அலாரம் வைக்கலாம் அந்த அலாரம் வந்து அவருக்கு சிக்னல் கொடுக்கலாம் அது மூலிமா அவர் வந்து பிரேக் ஆக்சுவேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் மீன் வைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் நம்ம மெத்தடாலஜி பண்ண முடியும் சடன் பிரேக் அப்ளை ஆகக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து தொடர் வண்டிக்கு வந்து உகந்தது
அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டிமேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த சிஸ்டமில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்எம் அண்ட் ஜிபிஎஸ் மாடியூல் நம்ம ரெகுலராக இதற்கு ப்ரீவியஸ் வாரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறையா கடந்த வாரங்களில் நம்ம அந்த ஜிஎஸ்எம் ஜிபிஎஸ்ன்ற ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து நிறையா நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரியான ஜிஎஸ்எம் ஜிபிஎஸ் மாடியூல் மூலிமா அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த பர்டிகுலர் கிரா ட்ராக்கில் கிராக் வந்து இருக்குது ஜிபிஎஸ் மூலிமா அது எந்த லொக்கேஷன்றதையும் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பிட்வீன் ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு இடையில் பிட்வீன் எக்ஸாம்பிள் எக்மோர்லுக்கும் சேத்துப்பட்டுக்கு இடையில் ஒரு ஒரு ட்ராக் இருக்குது அந்த ட்ராக்கில் பிட்வீன் ஒரு இடத்துல கிராக் இருக்குது அப்படின்றத ஐதர் அந்த கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய எக்மோர் ஸ்டேஷனுடைய மாஸ்டருக்கோ இல்லை சேத்துப்பட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய மாஸ்டருக்கோ நம்ம இன்டிமேட் பண்ணலாம் அவங்க அது கன்சர்ன் பீப்புளை அனுப்பிச்சு அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த ட்ராக்கை வந்து அவங்க சரி செய்யக்கூடிய முயற்சிகளை வந்து அவங்க எடுப்பாங்க ஸோ அது மூலியமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய விபத்துக்களை வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் ஸோ இதில் என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பொதுவாக இது உங்களுடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் அப்படின்றத இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக நம்ம ஒரு டேபிள் மேலே வச்சு பண்ணுறோம் இது வந்து ரயில்வேயுடைய ட்ராக் அப்படின்றது இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு சென்சார் இருக்குது ஏன் ரெண்டு சென்சார் அப்படின்னா மேபி இந்த கிராக்குன்றது வந்து ஒரு ட்ராக்கில் மட்டும் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை மேபி இதில் மட்டும் இருக்கலாம் இல்லை இதில் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுலேயுமே கூட இருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அசம்பாவிதமாக வந்து டேமேஜ் பண்ணியிருக்கலாம் கிரா இந்த ட்ராக்கை வந்து உடச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் நேச்சுரலாக இல்லை அந்த மலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ட்ராக்கில் வந்து மலையில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் வந்து உருண்டு வந்து அந்த ட்ராக்கை டேமேஜ் பண்ணியிருக்கலாம் விலங்குகள் நடமாடும் பொழுது அந்த ட்ராக் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் இந்த மாதிரியான நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அந்த ட்ராக் கிராக் ஆகிறதுக்கு அது இல்லாமல் அந்த நம்ம பண்ணியிருக்க கிராக் அந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கனா அங்கே எங்கேயாவது வீக் ஆகும் பொழுதோ இல்லை அதாவது இந்த லேண்ட் ஸ்லைடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மண் மணல் மண் வந்து சரிவு ஏற்படும் பொழுதும் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த கிராக் வந்து இந்த ட்ராக் வந்து ஒரு சைடு லோடு இறங்கும் அப்போ இறங்கும் போதும் இந்த டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து கிராக் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மென் மெனி ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆல்வேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ட்ராக் அந்த ட்ராக்கில் இருக்கக்கூடிய கிராக்கை வந்து நம்ம சரி செய்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கணும் அதன் ஒரு பகுதியாக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காட்டுறதுக்காக இந்த ட்ரெயினை வந்து ஒரு பேட்ரி மூலிமா நம்ம ரெகுலராக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டுவெல் வோல்ட் செவன் ஆப் பேட்ரி இங்கே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்டு வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த டிஸ்பிளே யூனிட் வந்து கன்சன் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட இருக்கலாம் இல்லை அந்த ட்ரெயினோட ட்ரெயின்லேயே கூட வைக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக இது ஜிஎஸ்எம் ஜிபிஎஸ் யூனிட் வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு பவர் சப்ளை யூனிட்டு ஸோ இது வந்து ரிலே யூனிட்டு இங்கே ரிலே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரிலேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெஹிக்கிளோட ஃபார்வேர்டு மூவ்மெண்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆக்சுவலி இந்த பர்டிகுலர் டெமோ ட்ரெயின் மாடலை ஃபார்வேர்ட்லேயும் நம்ம மூவ் பண்ணலாம் ரிவர்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இது வந்து கம்ப்ளீட் பேட்ரி சோ சோர்ஸில் வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து இயங்கும் தொடர் வண்டியின் தண்டவாளத்தில் ஏற்படும் விரிசலை கண்டறிந்து விபத்துகளை தடுக்கும் சாதனம் என்பது சிறப்பானதொரு முயற்சி தொடர் வண்டி துறையில் இது போன்றதொரு கண்டுபிடிப்பு இடம்பெறுவது இதுவே முதல் முறை இதனை உருவாக்க என்னென்ன உபகரிவுகள் தேவை ஆக்சுவலாக இந்த கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்சன் டிடக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்றதை இம்மிடியட்டாக வந்து த்ரூ இங்கே ஒரு பஸ்ஸர் வச்சுருக்கோம் இந்த டெமா மாடலில் பட் ரியல் டைமில் அந்த கார்டு இருக்கக்கூடிய என்ஜின் கம்பார்ட்மெண்டில் ஒரு பஸ்ஸர் இருக்கும் அந்த பஸ்ஸர் வந்து டேஞ்சரஸ் அலாரம் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதிலேயே வந்து அந்த கார்டு வந்து உணர்ந்துட்டு வண்டியை வந்து ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் இது இது வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அஸ்பெக்ட் இன்னொரு அஸ்பெக்டில் நம்ம இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு ஜிஎஸ்எம் அண்ட் ஜிபிஎஸ் மாடியூல்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஜிஎஸ்எம் ஜிபிஎஸ் மாடியூல் மூலிமா என்ன பண்ண முடியும்னா ஜிஎஸ்எம்ன்றது உங்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குளோபல் மொபைல் சர்வீஸ் ஸோ அந்த ஜிஎஸ்எம் கான்செப்டில் அந்த சிம் கார்டு மூலிமா அந்த நியரஸ்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டருடைய
படுக்கும்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி டயத்துலலாம் அந்த விபத்துக்கள் வந்து நடக்குது ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியறதுக்காக ஒரு சூசைட் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் வந்து ஒரு ட்ராக்கில் படுத்துருக்காரு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் சூஸ் அப்படி அவரை வந்து ஒரு அப்ஸ்டக்கலாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த ட்ரெயினில் ஒரு சென்சார் வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு முன்னாலேயே ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி மூலிமா ஆஃப் கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி கூட முக்கால் கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி கூட ஒரு அப்ஸ்டக் ஏன்னா ட்ரெயின் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்போவுமே கருவடாக இருக்காது நேரோவாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்போ இங்கேருந்து ரயில்வே ட்ராக்கில் இங்கே ஒரு சென்சார் ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி வைக்கும்போது அந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும்போது ட்ரெயின் தண்டவாளத்துக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ன்றது மேபி அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் மேபி ஒரு மரமாக இருக்கலாம் பெரிய ராக் இல்லை ஒரு பாறை உருண்டு இருந்திருக்கலாம் இல்லை யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து சூசைட் பண்ணுறது கூட படுத்துருக்கலாம் ஸோ அதை எல்லாமே அப்ஸ்டக்கலாக எடுத்துகிட்டு அதையும் நம்ம சென்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜிஎஃப் ஜிஎஸ்எம் ஜிபிஎஸ் மூலியமாகவும் கொடுக்க முடியும் அந்த கார்டுக்கு வந்து நம்ம உணர்த்த முடியும் இங்கே ஒரு அப்ஸ்டக்கல் இருக்குது ஸோ வண்டியை வந்து ஸ்லோ பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ அது மூலிமா ந ஜென்ரலாக நடக்கக்கூடிய ரயில்வேயில் இருக்கக்கூடிய விபத்துக்களை வந்து நம்ம குறைக்க முடியும் ஸோ அதுக்கும் நம்ம இந்த கான்செப்டை வந்து டெவலப் பண்ணி ஒரு அப்ஸ்டக்கல் சென்சார் மட்டும் வச்சுட்டு அது மூலியமாக நம்ம அந்த விபத்துக்களை குறைக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளையும் நம்ம எடுக்கலாம் தொடர் வண்டியின் தண்டவாளத்தில் ஏற்படும் விரிசலை கண்டறிந்து விபத்துக்களை தடுக்கும் சாதனம் என்பது சிறப்பானதொரு முயற்சி தொடர் வண்டித்துறையில் இது போன்றதொரு கண்டுபிடிப்பு இடம் பெறுவது இதுவே முதல் முறை இதனை உருவாக்க என்னென்ன இந்த ட்ரெயின்ன்றது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம புதுசாக எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ட்ரெயினில் இருக்கக்கூடியது பேட்ரின்றது நார்மலாக ட்ரெயின் வந்து மின்சார தொடர் வண்டியாக இருக்கலாம் இல்லை நான் வந்து என்ஜின் வச்சு டீசல் புகை வண்டியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ட்ரெயினில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பேட்ரி இப்போ நம்ம டெமோவுக்காக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது வந்து பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது இந்த ட்ரெயினை வந்து இந்த டெமோ மாடலை ஃபார்வேர்டாகவும் ரிவர்ஸாகவும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு சுவிட்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை எனி ஆப்ஸ்டக்கல் ஆர் ஒரு கிராக் டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா கிராக் இருக்குன்றது தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த பசரில் வந்து அலாரம் அடிக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு பசர் யூனிட் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து இது வந்து ஜிஎஸ்எம் போர்டு ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஜிபிஎஸ் மாடியூல் இருக்குது இந்த ஜிஎஸ்எம் போர்டில் ஒரு சிம் கார்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் பொதுவாகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் அந்த ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷனையும் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த மெசேஜையும் இது வந்து கன்வே பண்ணணும் இன்னொரு மொபைல் நம்பருக்கு நான் ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கான ஜிஎஸ்எம் மாடியூல் அதோட ஜிபிஎஸ் மாடியூல் இது வந்து பவர் சப்ளை யூனிட்டு ஏன்னா நீங்கள் இங்கே கொடுக்குற விஷயத்த ரியலாக மோட்ருக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது டுவெல் வோல்ட் வேணும் ஏன்னா டுவெல் வோல்ட் பேட்ரி செவன் ஆப் பேட்ரி ஸோ அதுவே இந்த போர்டுக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் வோல்ட் மேக்ஸிமம் ஸோ அதை வந்து இங்கே சப்ளை பண்ணி பிரித்து கொடுக்கணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெக்டிஃபயர் அந்த மாதிரியான பவர் சப்ளை யூனிட் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக இதில் வந்து ரிலே ரெண்டு ரிலே வச்சுருக்கோம் ரிலே அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக் சுவிட்சஸ் ஸோ ஒரு ரிலே வந்து இந்த ட்ரெயினோட ஃபார்வேர்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ரிலே வந்து இந்த ட்ரெயினோட ரிவர்ஸ் மூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஆக்சுவலாக இது ரியல் டைமில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓப்பனாக நம்ம காமிச்சிருக்கிறது காரணமே நம்மளுடைய மெயின் நோக்கமே இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்றது இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை மாணவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருக்கலாம் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இதை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி முயற்சிகள் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் இது எல்லாம் நாங்கள் காட்டக்கூடிய எல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேஷனையும் ஓப்பன் மாடலாக வச்சு நம்ம டிஸ்பிளே காட்டுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் மூவ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கே ஒரு டிசி மோட்டார் வந்து வச்சுருக்கோம் டுவெல் வோல்ட்டு டிசி மோட்டார் ஸோ இது வந்து அந்த ட்ரெயினோட அந்த ஒரு மெயின் ஷாஃப்ட்டு இங்கே வந்து ஸ்பர்கியர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ இந்த டிசி மோட்டருக்கு பவர் வந்து பேட்ரியிலேருந்து பவர் கிடைக்கும் த்ரூ ரிலே மூலிமா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ரிலே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து சுவிட்சு பேஸ்டு ஆன் சுவிட்சஸை பொறுத்து ஃபார்வேர்ட் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஸோ இந்த டிசி மோட்டருடைய இந்த கியர் டீத் வந்து இந்த ஷாஃப்டோட கியரோட மெஷ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் ஸோ அதனால் இந்த 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 ட்ராக்கில் வந்து அலைன் அதாவது
ஸோ இது வந்து இப்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இதில் வாட்டர் ப்ரூஃப் சென்சார்லாம் அவைலபிள் ஸோ எந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் ட்ரெ சென்சார் டேமேஜ் ஆகாமல் பண்ண முடியும் இது வெளியில் வயரிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோன்னா ஓப்பன் மாடியூலில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் பட் ரியல் டைமில் ட்ரெயினில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வயரிங் எல்லாமே இன்பில்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இவர் சென்சார் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் காரில் பார்க்குறீங்கன்னா கேமரா வச்சுருக்காங்க எந்த கார்லேயாவது கேமரா வெளியில் இருக்குன்னு தெரியுதா பார்த்தீங்களா தெரியாது ஏன்னா ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் எல்லாமே இன்சைடில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான சிஸ்டமை வந்து நம்ம ட்ரெயினில் வந்து ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சென்சார் வந்து த்ரூ இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மூலியமாக தான் இந்த சென்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே கன்வே பண்ணுது ரீசன் என்னென்னா எந்த சென்சாருமே டேரெக்டாக அதனுடைய மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோ என்ஜினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோ முடியாது ஸோ அந்த சென்சார் வந்து ஒரு ஏன்னா பிகாஸ் டேரெக்டாக சென்சார் இஸ் த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மோட்டார்ன்றது எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் அதை ரெண்டையும் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாடுலேட்டர் தேவைப்படுது ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு வந்து இந்த சென்சாரோட சிக்னலை சென்ஸ் பண்ணி அதனுடைய கன்சன் ரிலேக்கு வந்து ஆக்சுவேஷன் கொடுக்கும் அப்புறம் பவர் வந்து த்ரூ ரிலே மூலியமாக தான் அந்த மோட்டருக்கு போகும் நான் இங்கே சொல்கிறது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணுங்கள் இதுவே ரியல் டைமில் பண்ணும்போது பிரேக்கிங் வந்து அந்த டிரைவர் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த டெமோ மாடலில் இந்த ரிலேயை வந்து என்ன பண்ணுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ஸோ ரிலேக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து ஒரு சிக்னலிங் கொடுக்கும் பவர் வந்து பாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்ஸ் இந்த கிராக் வந்து டிடெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரிலே வந்து கன்சர்ன் மோட்டருக்கு வந்து பவர் சப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் மீன் வைல் பஸ்ஸரும் வந்து நமக்கு ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதனுடைய டோட்டல் யூனிட்டுக்கும் பவர் வந்து ஃப்ரம் த பேட்ரியிலேருந்து போகுது ஸோ இதையும் நம்ம ஓப்பனில் தான் காமிச்சிருக்கோம் இது எப்படி இயங்குது அப்படின்றத இங்கே எல்லாமே இங்கே கீழே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பாக்ஸ் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது எல்லாமே உள்ளே வைக்க முடியும் பட்டு உங்களுடைய உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக எல்லா விஷயத்தையுமே வெளியில் வந்து வச்சுருக்கோம் தொடர் வண்டியின் தண்டவாளத்தில் ஏற்படும் விரிசலை கண்டறிந்து விபத்துக்களை தடுக்கும் சாதனம் பற்றியும் அதனது உபகரிவுகள் மற்றும் அதனது பணி எங்கு தொடங்கி எங்கு முடியுதுன்னு தெளிவாக சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு சின்ன சந்தேகம் இதனது தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள் எந்த நிரலாக்க மொழியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது ஆக்சுவலாக இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு அப்படின்றது நம்ம நிறையா விஷயங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்றது இங்கே ஒரு ஆக்சுவலாக இது ஒரு பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிப் இருக்கும் இந்த சிப்பில் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்போம் நம்ம இதுக்கு வந்து சி லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கோம் நிறையா லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அதில் நம்ம வந்து இதில் பண்ணலாம் இதில் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இங் இப்போ நம்ம இதனுடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னா நம்ம நிறையா சொல்லியிருக்கேன் இந்த சென்சார் வந்து ஒரு கிராக்கை டிடெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த சென்சார் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் அதாவது அது மாதிரி கிராக் டிடெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டேரெக்டாக இது போய் ஒரு மோட்டரவோ இல்லை ஒரு பிரேக்கவோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது எலக்ட்ரானிக்ஸு இன்னொன்று வந்து அது எலக்ட்ரிக்கல் ரெண்டு லாங்குவேஜும் புரியாது இடையில் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு மீடியேட்டர் வேணும் அந்த மீடியேட்டர் அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறவர் தான் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் இந்த சிக்னல் வந்து ஃப்ரம் த சென்சார்லேருந்து ரிசீவ் ஆன உடனே இந்த ரிலேயை கன்சென்ட் ரிலேயை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம் இஃப் எனி சிக்னல் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த சென்சார் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஷுட் ஆக்டிவேட் தி ரிலே அக்கார்டிங்லி திஸ் ஃபங்க்ஷன் மே பி ஒர்க்கிங் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு அப்போது அதுக்கு அதனுடைய இந் நான் அந்த சொன்ன விஷயத்தை இங்கே ஒரு ப்ரோக்ராமிங்காக பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன பண்ணுனா இது கம்ப்ளீட் டிவைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதில் ஒரு சின்ன சிப்பு தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து ஸோ அது மூலிமா தான் இந்த கம்ப்ளீட் மூமெண்ட்டு இயங்குது செயல்முறை விளக்கமாக அதனது செயல்பாடுகள் பற்றி காட்சிப்படுத்தினா சரியாக இருக்கும் இப்போ பேட்ரி பவர் இன்சூட் இன்புட் கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி சுவிட்சஸ் இன் ஃபார்வேர்டில் இருக்குது இப்போ ரெகுலர் ட்ராக்கில் ட்ரெயின் வந்து நார்மலாக மூவ் ஆகுது இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு கிராக் இருக்குது இந்த கிராக்கை வந்து சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணுது டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிடுது ஸோ இப்போ அலாரமாக அடிக்குது அட் த சேம் டைம் ட்ரெயின் அந்த பிளேஸில் வந்து பிரேக் ஆகி நிற்குது ஸோ இப்போ இம்மிடியேட்டாக மீன் வைல் த்ரூ ஜிஎஸ்எம் அண்ட் ஜிபிஎஸ் மூலிமா அந்த கன்சர்ன் நம்பர்
ட்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணுற கார்டுக்கு வந்து நம்ம மெசேஜை வந்து கன்வே பண்ண முடியும் ஸோ அது மூலிமா வந்து அவங்க ஈஸியாக அந்த ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடை வந்து குறைச்சிக்க முடியும் குறைப்பதன் மூலிமா அந்த விபத்துக்களையும் நம்ம தடுக்க முடியும்